สวัสดีครับมาพบกับตอนที่2นะครับของคอร์ส SQL นะครับในตอนนี้นะครับผมก็จะให้ติดตั้งตัว MySQL ไว้นะครับให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราจะใช้แล้วนะครับลองพิมพ์ลองทดสอบพิมพ์คำสั่ง SQL ดูนะครับการติดตั้งนะครับใครสามารถติดตั้งเองได้ก็ไปโหลดนะครับที่เว็บ mysql.com นะครับไปโหลดมาติดตั้งได้นะครับหรือนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็เข้ามาที่เว็บ codingthailand.com นะครับก็ติดตั้งนะครับเข้าไปที่ tool and software ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีหัวข้อนะฮะติดตั้งโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์ด้วย uniform server นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ดูวิดีโอนะครับเพื่อติดตั้งนะครับตัว Uniform Server มันก็จะให้ MySQL Server มาให้เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพาใช้ตัวนี้เลยนะครับใครยังไม่ติดตั้งก็ให้ไปติดตั้งตัว Uniform Server ให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมตัดมาที่ตัว Uniform Server เลยนะครับถ้าติดตั้งเนี่ยก็ให้ดับเบิลคลิกใช่ไหมตัว Unit Controller ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะกดนะฮะ start my sql นะครับ start my sql ตัวนี้นะฮะก็ให้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมครับโอเคครับอ่าจากนั้นนะครับอ่าผมก็จะเข้าไปที่ my sql console นะครับอ่า my sql console เพื่อที่จะเข้ามาในฐานข้อมูลนะฮะของตัว my sql ละนะครับโอเคนะครับผมก็มาดูนะฮะคำสั่งแรกครับเป็นคำสั่งนะครับที่เอาไว้สำหรับสร้างฐานข้อมูลใหม่นะครับสร้างฐานข้อมูลใหม่นะครับก็คือคำสั่ง create database นะครับแล้วตามด้วยชื่อนะครับของ database ที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมานะครับอ่าอันนี้คือเราสร้างตัวฐานข้อมูลก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็อาจจะลองนะครับใช้คำสั่ง show database นะครับ show database เพื่อดูว่าใน mysql ของเราเนี่ยนะครับมี database อะไรอยู่บ้างนะครับที่มันมีอยู่แล้วนะครับเช่นของผมก็จะมีตามนี้นะครับของเราอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าใครมีฐานข้อมูลอะไรอยู่นะครับการสร้างนะครับ Database นะครับเราก็พิมพ์นะครับตามนี้ฮะ Create นะครับวัดนะครับตามด้วย Keyword Database นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เราต้องการนะครับเช่นผมบอกว่าเป็นอ่ะ Coding Thailand นะครับแล้วตามด้วย Semicolon นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น Console ก็กด Enter นะครับอ่ะเขาก็จะบอกว่าโอเคนะฮะสร้างนะครับคิวรีโอเคแล้วก็หมายว่าคำสั่งนี้ถูกต้องนะครับถ้าใครมีเออร์เลอร์อะไรก็ไปเช็คด้วยนะฮะก็ต้องเช็คดีๆเช่นนะการสะกดการอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คือการสร้างฐานข้อมูลใหม่นะครับจากนั้นเราก็อาจจะกดลูกศรขึ้นนะฮะมันจะมีคําสั่งเก่าอยู่ที่เราเคยพิมพ์ไว้นะครับเช่นผมก็จะโชว์ดิเตอร์เบสดูว่ามีดิเตอร์เบสหรือยังนะครับที่เราได้สร้างไปเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้ก็มีแล้วนะฮะโคดดิ้งไทยแลนด์นะครับโอเคฮะอันนี้คือหัวข้อนะฮะในการสร้าง database นะครับอ่ะหัวข้อต่อมาครับมาดูคำสั่งนะครับอ่าในการลบ database นะครับอ่าเราก็จะใช้เป็นจาก create ฮะเป็น drop นะครับก็เป็น drop นะครับ database แค่นี้นะครับแล้วก็ตามด้วยอ่าชื่อ database ที่เราต้องการจะลบนะครับผมก็ enter ไปนะครับจากนั้นผมก็จะโชว์ database ทีนึงว่ามันลบจริงไหมนะครับอ่าโอเคหายไปแล้วนะฐานข้อมูลชื่อว่า coding thailand หายไปแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้คือง่ายๆครับเป็นคำสั่งนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับในการสร้างฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ลบฐานข้อมูลใน mysql นะครับซึ่งเราจะใช้เป็นกรณีศึกษาในคอร์สนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันนะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ